السلام علیکم اسٹوڈنٹس میرا نام محمد عظیم ہے آج ہم ڈی اے ای فسٹ ایئر کی میتھ کا انٹروڈکشن کریں گے انٹروڈکشن ٹو ڈی اے ای میتھ جو ڈی اے ای کی میتھ ہیں وہ ساری ٹیکنالوجیز کے لیے دو طرح کے یوز ہو رہی ہیں ایک میتھ ون ٹو تھری ہے اور دوسری میتھ ون ون تھری ہے جو میتھ ون ٹو تھری ہے یہ وہ اسٹوڈنٹس پڑھیں گے جو ڈی اے ای ان الیکٹریکل الیکٹرانکس کمپیوٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی سی آئی ٹی بایو میڈیکل ٹیکنالوجی بی ایم ٹی ٹیلی کمیونیکیشن انسٹرومنٹس فوڈ ریفریجریشن اینڈ ایئر کنڈیشننگ یا میکٹرانکس میں ڈپلوما کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ بھی وہ طلبہ جن کا کوڈ ون ٹو تھری ہے تو اس میتھ کو ڈسکس کریں گے بیسیکلی یہی زیادہ تر ٹیکنالوجیز میں یہ میتھ یوز ہو رہی ہے اب جو دوسری میتھ ہے ہمارے پاس وہ میتھ ون ون تھری ہے یہ وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو اسٹوڈنٹس ڈی اے ان سول کر رہے ہیں کیمیکل کر رہے ہیں مکینیکل کر رہے ہیں یا آٹو اینڈ ڈیزل کر رہے ہیں یا آرکیٹیکچر کا ڈپلوما کر رہے ہیں یا کاسٹ میٹل کا کر رہے ہیں ڈائز مولڈ ہے لیدر ہے پرنٹنگ اینڈ گرافک آرٹس ہے ٹیکسٹائل ہے میٹلرجی ہے یا ویلڈنگ ہے تو جو اسٹوڈنٹس ان ٹیکنالوجیز کے اندر ڈپلوما کر رہے ہیں وہ میتھ ون ون تھری پڑھیں گے اب اس میتھ کا جو کوڈ ہے ون ٹو تھری اور ون ون تھری اس کا کیا مطلب ہے ہم پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کوڈ میننگ کیا ہے تو جو بھی ٹیکنیکل بکس ہوتی ہیں یا جو بھی ڈپلوما کر رہے ہیں ان اسٹوڈنٹس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہر بک کے ساتھ ایک کوڈ ہوتا ہے اور اس کوڈ کا ایک خاص مطلب ہوتا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں میتھ ون ٹو تھری کو ہم ایگزامپل کے طور پر یوز کرتے ہیں جو میتھ ون ٹو تھری ہے اس میں پہلا ڈیجٹ ہے فرسٹ تو جو یہ فرسٹ ہے یعنی کہ جو ون ہے یہ فرسٹ ڈیجٹ ون ہے یہ شو کرتا ہے کہ اسٹڈی ایئر اسٹوڈنٹ کا کون سا ہے اگر آپ فرسٹ ایئر میں ہیں تو ادھر ون لکھا ہوگا فرسٹ ایئر کی جتنی بھی بکس ہیں وہ ان کے ساتھ ون لکھا ہوگا اگر آپ سیکنڈ ایئر میں ہیں تو ادھر سیکنڈ لکھا ہوگا اگر تھرڈ ایئر میں تو ادھر تھرڈ لکھا ہوگا تو یہ اسٹڈی ایئر کو شو کرتا ہے جو سیکنڈ ڈیجٹ ہے یہ دوسرے والا ڈیجٹ یہ نمبر آف سیکونس کو شو کرتا ہے یعنی کہ جو اسٹوڈنٹس کا رزلٹ کارڈ جب آتا ہے تو اس کے اوپر جو بکس کی ترتیب ہوتی ہے وہ نمبرنگ کے حساب سے ہوتی ہے پہلے نمبر کی کتاب دوسرے نمبر کی تیسرے نمبر کی چوتھے نمبر کی اس کے بعد جو لاسٹ ڈیجٹ ہے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ڈیجٹ ہے یہ کسی بھی بک کے ٹیکنیکل بک کے مارکس کو جج کرنے کے لیے یہ نمبر ہوتا ہے تو جو تھرڈ ڈیجٹ ہے جو بھی ٹیکنیکل بک ہو کوئی بھی ڈپلوما کر رہے ہوں تو اس کا جو لاسٹ ڈیجٹ ہے اگر اس کو ففٹی سے ملٹی پلائی کر دیا جائے تو وہ اس بک کے مارکس آ جاتے ہیں اگر ہم میتھ کو دیکھیں تو چاہے ون ٹو تھری کو دیکھیں یا ون ون تھری کو دیکھیں دونوں کے لاسٹ ڈیجٹ تھری ہیں تو جب ہم تھری کو ففٹی سے ملٹی پلائی کریں گے تو یہ ون ففٹی مارکس یعنی کہ یہ اس سبجیکٹ کے مارکس آ گئے اور یہی اس کوڈ کا میننگ ہے اب یہ جو ون ففٹی مارکس ہیں ان ون ففٹی مارکس میں ایک پیپر اے ہوگا اور ایک پیپر بی ہوگا یعنی کہ ون ففٹی مارکس کو فردر دو پیپرز کے اندر ڈیوائڈ کیا گیا ہے سیونٹی فائیو مارکس کا پیپر اے ہے اور سیونٹی فائیو مارکس کا پیپر بی ہے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جو مزید اس کے حوالے سے ڈسکشن کرنے والی ہے کہ پیپر پیٹرن کیا ہے انٹروڈکشن میں پیپر پیٹرن بھی آتا ہے تو ہم اب پیپر پیٹرن کو دیکھ لیتے ہیں جو پیپر پیٹرن کو دیکھیں اگر ہم تو ملٹیپل چوائس کرسچن ہمیں پندرہ نمبر کے آئیں گے اس میں آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس سٹیٹمنٹ کے اندر نیچے چار آپشن ہوتی ہیں ان میں سے ایک جو کریکٹ آپشن ہوتی ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ اس کا انتخاب کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہے ٹوٹل جو ہمارے پاس شارٹ کوشچن پیپر میں آئیں گے وہ ٹوینٹی سیون ہوں گے ستائیس شارٹ کوشچن ہوں گے ان ٹوینٹی سیون کوشچن میں سے ہم نے اٹیمپٹ اٹھارہ کرنے ہوں گے جو شارٹ کوشچن ہے وہ ایچ کوشچن دو نمبر کا ہے تو ایٹین ملٹی گلائی بائی ٹو تھرٹی سکس مارکس کے یہ ہمارے پاس شارٹ کوشچن ہوں گے اب ہم لانگ کوشچن کی اگر بات کریں تو پیپر میں ٹوٹل اویلیبل لانگ کوشچن فائیو ہوں گے جو پیپر میں ہم نے اٹیمپٹ کرنے ہیں وہ تھری ہو گئے ان تھری جو لانگ کوشچن ہیں ان میں پارٹس بھی ہو سکتے ہیں اے چار نمبر کا اور بی بھی چار نمبر کا اب جو ایک لانگ کوشچن جو ہے وہ آٹھ نمبر کا ہے تو تھری ملٹی پلائی بائی اے ٹوینٹی فور یعنی کہ اس طرح اگر ہم دیکھیں تو پندرہ نمبر کے ایم سی کیوز ہیں اٹھارہ نمبر کے اٹھارہ شارٹ کوشچن ہیں چھتیس نمبر کے ہیں اور تین لانگ کوشچن ہیں جو چوبیس نمبر کے ہیں تو اگر ہم ٹوٹل مارکس کو کاؤنٹ کریں تو ففٹین یہ تھرٹی سکس یہ اور ٹوینٹی فائیو اور ٹوینٹی فور سوری لانگ کوشچن تو اس طرح کل ملا کے ہمارے پاس سیونٹی فائیو مارکس بن جاتے ہیں اب ہم اس کے چیپٹرز کو دیکھ لیتے ہیں کہ میتھ ون ٹو تھری کے کون سے
इसके पेपर ए में हमारे पास जो सबसे पहला चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर वन वन थ्री में देखें तो इधर भी पहला चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी कि वन टू थ्री और वन दोनों की जो मैथ है दोनों वर्ड्स की जो मैथ है इन दोनों की फर्स्ट चैप्टर सेम है उसके बाद वन टू थ्री का सेकंड चैप्टर अगर हम देखें तो ये बाइनोमियल थ्योरम है इसका ये चैप्टर दूसरा है ये सीक्वेंस एंड सीरीज है इसका थर्ड चैप्टर देखें तो फंडामेंटल ऑफ थ्योरी है इसका थर्ड देखें तो बाइनोमियल थ्योरम यानी बाइनोमियल कर आप गौर करें तो बाइनोमियल थ्योरम ये सेकेंड पे है और इसका ये थर्ड पे है उसके बाद नंबर फोर की अगर हम बात करें तो इधर जो चैप्टर है ये जनरल आइडेंटिटीज का वन टू थ्री में और वन वन थ्री में ये फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है जो वन टू थ्री है इसमें जो छठा चैप्टर है ये वेक्टर एंड स्केलर्स का है इसमें जो छठा चैप्टर है चैप्टर नंबर सिक्स ये जनरल आइडेंटिटीज का है चैप्टर नंबर जो सेवन है ये फेजर अलजबरा है मैथ वन टू थ्री में और वन वन थ्री में ये सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल है ये पेपर ए के मतलब मैंने बताया है इसमें अगर आप गौर करें तो सिर्फ दो चैप्टर का फ़र्क है एक सीक्वेंस एंड सीरीज और दूसरा पार्शल फ्रैक्शन बकाया वही चैप्टर आगे पीछे करके दिए हुए हैं तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में इस बुक को स्टार्ट कर देंगे और हम कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन को वन बाई वन सॉल्व करें ठीक है इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ तो हमें याद रखेगा अल्लाह हाफिज़